வாடிக்கையாளர் தற்பொழுது தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே உள்ளார் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாளர் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே உள்ளார் விக்ரமும் வேதாவும் சாகல அவங்க உயிரோட தான் இருக்காங்க அவங்க கூட இப்பதான் போன்ல பேசினேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் தோட்டத்து வீட்டுல இருக்காங்களா என்ன அவங்க அங்க வர சொல்லிருக்காங்க நான் அங்கதான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் விக்ரம் வேதா வேதா விக்ரம் வேதா நடக்கிறது 
यार 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 मैं तो मुल्क कहाँ पता बर लिए प्लीज यार ना सुन लेंगे नमक मटो ये दानी आया ना रहने दे ये ना करो बाबा भाई मार के बिखरा रेड पर हिंगर की क्या नमक ये दिन है बाबा तुझे नमक यार ही उच्चन्द वेत तले कष्ट पड़ते लगे प्रेम का डबल नंबर रेड पर ही उन्नत सोच के रहे हेलो हेलो ये ना विषय कॉल पनी रहना है विक्रम वो वही था वो कॉल पनी रहना है अब उनके लिए मीट पन्दर दिखा के तोड़ तो फेटक बंद रहना है उनके फर्म बहुत है इंगे ये ना नहरने दे तो तेरी माँ बोरी रोड़ रखा उनके कई नेटवर्क कर के मार देंगे आउंगे रेंट पेरे पास में नेट नेटवर्क कर के आधे आधे
சாரி சுமதி கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்லவா ஒரு <laughs> என்ன விஷயம் நாளைக்கு நானும் விக்ரமும் லாங் டிரைவ் போலான்னு இருக்கோம் விக்ரம் <laughs> அவன் ஒத்துக்கிட்டானா இல்ல அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா விக்ரம் என்னதான் லவ் பண்றான் நாளைக்கு அவ போய் அந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் இப்பவே இங்கேயே அவன் கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணிடுறேன் ஹலோ ஆ சொல்லு சுமதி நான் இப்பவே உன்னை மீட் பண்ணி ஆகணும் என்னாச்சு சுமதி ஏன் எதுவும் ப்ராப்ளமா அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல அப்புறம் அர்ஜென்டா வர சொல்றியே உன்கிட்ட पर्सनலா சில விஷயம் பேச வேண்டியது இருக்கு பக்கத்துல இருக்க ஹட்ல வெயிட் பண்ற சரி நீ சொல்ற இடத்துக்கு நான் வந்துடுற சுமதி அர்ஜென்டா வர சொல்லிருந்த என்ன ஏதும் பிரச்சனையா என் மனசுல இருக்கிறது இன்னைக்கு உன்கிட்ட சொல்லி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் விக்ரம் ஒவ்வொரு பொண்ணுக்கும் தனக்கு வரப்போறவன் இப்படிதான் இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் நான் உன்னை பார்த்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைட்லயே நீதான் என்னோட ட்ரீம் பாய்னு நான் அன்னைக்கே முடிவு பண்ணிட்டேன் சுமதி என்ன பேசிட்டு இருக்க என்ன தமாஷ் பண்றியா இல்ல விக்ரம் நான் நிஜமா தான் சொல்றேன் இத்தனையோ தடவை என் மனசுல இருக்க ஆசை எல்லாத்தையும் உன்கிட்ட சொல்லிடணும்னு நினைச்சிருக்கேன் அப்பெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியல இதுக்கு மேலேயும் என்னால் மறைக்க முடியாது உன்னை மனசார காதலிக்கிறேன் விக்ரம் ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சோ மச் சுமதி நம்ம ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் பார்க்குறேன் உன் மேலே எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங்கும் வந்ததே இல்லை சுமதி அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது விக்ரம் நான் உன்னை சீரியஸாக லவ் பண்ணுறேன் நீயும் என்னை லவ் பண்ணி தான் ஆகணும் விக்ரம் நீ எப்போவுமே எனக்கு மட்டும்தான் வேணும் உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் நீ இல்லாம என்னோட லைஃபுக்கு அர்த்தமே இல்ல நான் உன்னை ரொம்ப லவ் பண்ற விக்ரம் சுமதி நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ நான் உன்னை காதலிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல எதுக்கு எதுக்கு என்ன லவ் பண்ண வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்ற சில கேள்விகளுக்கு பதில் தேடக்கூடாது சுமதி தயவு செஞ்சு நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ பிளீஸ் விக்ரம் நீ என்ன காதலிக்கலனாலும் பரவாயில்ல என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை கடைசி வரைக்கும் இருப்பல்ல நான் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரிலாம் கேட்டேன்றதுக்காக என்னை வெறுத்துற மாட்டேல்ல நீ பழைய விக்ரமா கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருப்பல்ல சுமதி காதல விட நட்புதான் உயர்ந்ததா காதல்ல சுயநலம் இருக்கும் 
ஆனா நட்புல தியாகம் தான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் நான் உனக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருப்பேன் ஓகே நான் உன்கிட்ட என்னோட காதல சொன்ன விஷயம் வெளியே யாருக்குமே தெரிய வேண்டாம் இது நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் டோன்ட் வரி இந்த விஷயம் நமக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் சரி போலாமா நீ வேணா கிளம்ப விக்ரம் நான் கொஞ்ச நேரம் இங்க இருக்கேன் ஆ சுமதி உன ஹர்ட் பண்ணிருந்தனா ஐ அம் சாரி சந்தேகம் இனி இல்லை என் உயிர் 
கண்களே பேசுதே நீ சொல்லடி உன்னை தானே பதில் சொல் ராட்சசி என்றாட்சசி வந்தாலே எனக்காகத்தானே அரசியல் செய்திகள் அப்பா ஓ வாங்க 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 உட்காரண்டா பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்கப்பா கடவுளே காப்பாத்த உட்காரா அப்பா இன்னைக்கு உங்க பிறந்த நாள் இன்னைக்கு ஒரு நாளாவது நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஆமா மாமா வருஷத்துல ஒரு நாள் வர இந்த சந்தோஷமான நாள்லயாச்சும் நீங்க எங்க கூட சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்ன்ற ஆசை எங்களுக்கு இருக்காதா வாங்க மாமா கூட இருக்கணும்னு எனக்கு விருப்பம் ஆனா ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நான் இங்க தங்கி இருந்து செய்ய வேண்டிய வேலைங்க இன்னும் நிறைய இருக்கேமா அத முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் என்ன ஒரு வாரம் பூரா உங்க கூடவே இருக்கேன் சரிங்கப்பா எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணு ரெண்டு பேரும் நல்லா இருங்க நூறு வருஷம் சந்தோஷமா இருக்கணும் டே மாடசாமி சீக்கிரம் எடுத்துட்டு போய் குடேண்டா சரிங்க முதலாளி ராமச்சந்திரன் சார் கொஞ்சம் வெளியே இருங்க சரிங்க வணக்கம் வணக்கம் வாங்க உட்காரு எங்க ஆளுங்களை உங்களை சந்திச்சு நான் பேச சொல்லி இருந்தேன் ஆமா சார் வந்திருந்தாங்க அவங்க கிட்ட முடியாதுன்னு சொன்னீங்க போல அதுக்குதான் நானே உங்களை நேரடியாக சந்திச்சு பேசலான்னு வந்தேன் அந்த இடத்துல ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்காக அறநூறு கோடிக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அரசாங்கத்திலிருந்து பர்மிஷன் கூட கிடைச்சிருச்சு நான் இந்த ஃபேக்ட்ரிக்காக எத்தனை இடம் வாங்கியிருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் விட உங்க இடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எதுக்குன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் வாங்கின எல்லா இடத்தோட நடுவில் தான் உங்க இடம் இருக்கு அதை நீங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் என்னால் அங்கே ஃபேக்ட்ரி கட்ட முடியும் இங்க பாருங்க மார்க்கெட்ல இந்த இடத்துக்கு என்ன விலை போகுமோ அதை விட அதிகப்படியாவே நான் தரதுக்கு தயாரா இருக்கேன் நீங்க அந்த காசை வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து வாங்கிடுங்க தயவு செஞ்சு உங்க இடத்த எனக்கு கொடுத்துருங்க சார் கொஞ்சம் நீங்க அவங்களெல்லாம் பாருங்க சார் அவங்க யாரும் வீடு வாசல் இல்லாத அனாதைங்க ஒண்ணும் இல்லை சார் அவங்களுக்கு எல்லாரும் இருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்கு தான் இவங்க தேவையில்லாம போயிட்டாங்க இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பேர் அவங்க அப்பா அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க ஆனா அந்த கடவுள் அவங்க அப்பா அம்மாவை சீக்கிரமே மேல கூட்டு போயிட்டாரு அவ்வளவு ஏன் சார் நானும் ஒரு வகையில அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் தான் பிறந்த உடனேயே பெத்தவங்களை பறி கொடுத்துட்டேன் பெத்தவங்க பாசம் என்னன்னு தெரியாது சார் எனக்கு இங்க இருக்கிறவங்க மூலமா தான் அந்த பாசத்தையே நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் என் பையன் எப்பவுமே என்கிட்ட என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா அப்பா இங்க இருந்து எதுக்காக நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த இடத்த பேசாம வித்துருங்க சிட்டிக்கு வந்து எங்க கூட சந்தோஷமா இருங்கன்னு வா என் பையன் கிட்ட உறுதியா நான் சொல்லிட்டேன் என் உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இடத்த நான் யாருக்குமே விற்க மாட்டேன்னுட்டேன் அதே முடிவு தான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்டயும் சொல்றேன் சார் என்னோட உயிர் இருக்கிறவருக்கு இந்த இடத்த நான் விற்கவே மாட்டேன் சார் எனக்கு இங்கே நிம்மதி இருக்கு இதை நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சார் தயவு செஞ்சு இந்த இடத்த அழிக்கணும்னோ இல்ல அபகரிக்கணும்னோ மனசால கூட நினைச்சிருக்கு சார் உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் இங்க வந்து நான் உங்களை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இடத்து மேல நீங்க எவ்வளவு மரியாதை வச்சிருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுது எந்த சுயநலமும் இல்லாம இவங்களெல்லாம் உங்க அப்பா அம்மா ஸ்தானத்துல வச்சிருக்கீங்கன்னு புரிஞ்சுது இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நான் இங்க ஃபேக்டரி கட்டணும் யோசிச்சே இருந்திருக்க மாட்டேன் அந்த அறநூறு கோடி எனக்கு லாஸ் ஆகும் தான் போனா போகட்டும் உங்க சந்தோஷத்துக்கு நான் தடையா இருக்க விரும்பல அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் இந்த காலத்திலேயே நல்லவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க ஓ 
முடியாது <laughs> அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடக்காது சார் உங்ககிட்ட பொலிட்டிக்கல் பவர் இருக்கு எங்கிட்ட போலீஸுங்கிற பவர் இருக்கு அந்த ஏரியா ஏன் லிமிட்ல தான் இருக்கு இவன் சொல்றதும் சரிதான் அந்த கேஸ நான் முடிச்சிடுறேன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ எனக்கு தெரியாது அந்த இடம் எனக்கு வேணும் அந்த இடத்துல நமக்கு எதிராக ஒரு சாட்சி கூட இருக்க கூடாது அவ்வளவு அந்த இடம் உங்க கைக்கு வந்து சேரும் அவன் உடம்பு இந்த மண்ணுக்குள்ள போய் சேரும் எழுது நான் சொல்ற மாதிரி இதுல எழுது என்ன என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கங்க தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு அவங்க யாரையும் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க அப்படி நான் எழுது எழுதுறா நான் எழுதுறா தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நாங்கள் எல்லாரும் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நாங்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டு எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சாக எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சாக சாக நாங்கள் முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் யோ யார் அணி எங்களெல்லாம் எதுக்காக கொல்ல பார்க்குற இதனால உனக்கு என்ன என் கிடைக்க போகுது நீங்க செத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது தன்னால கிடைக்கும் நீங்க எழுதுங்க எழுத முடியாது நான் எழுத மாட்டேன் உன்னை எப்படி எழுத வைக்கணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை எடுத்து விடுறா எழுது எழுது எங்களோட சாவுக்கு வேற யாரும் காரணம் இல்லை எடுத்துக்குறா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க 
ஷோர் சார் ஷோர் சார் அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் ஷோர் சார் சார் இவங்க யாரும் விசாரிச்சிங்களா விசாரிச்சுட்டு சார் உட்கார் உங்ககிட்ட தான் பேசணுன்றாங்க ஆ பதினாறு பேர் தூக்கு மாட்டிக்கிட்டாங்களா ஸ்பாட்டுக்கு போகணும் அப்புறம் பார்க்கலாம் சார் அவங்க தூக்கு மாட்டிக்கல சார் அவங்களை தூக்கு மாட்டி சாப்பிடுச்சுட்டாங்க என்னம்மா சொல்கிறீங்க உங்ககிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கா காட்டி இருக்கு சார் என்னங்க முகமே இதில் தெரியலையாம்மா இருந்தாலும் பரவாயில்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் ம் வாங்கிக்கோங்க சார் அந்த கொலகாரை யாரும் கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு சட்டப்படி சரியான தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் சார் பண்ணிடலாம் எங்களுக்கு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்பட்டா உங்களுக்கு ஸ்டேஷன் வந்து ஃபோன் வரும் நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வர வேண்டியதாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் யோ சார் அவங்ககிட்ட ரெஜிஸ்டர் கொடுங்க சரி உங்கள் ரெண்டு பேரோட பேர் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் இதில் எழுதுங்க சரி இப்போ பிஜியில் தங்கியிருக்கா நீங்கள் என்னோட அட்ரஸ் எடுத்துக்கோங்க சரி உங்கள்தே கொடுங்க எழுதி வாங்கிக்கையா ஓகே சார் கிளம <laughs> 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 என்னத்தை பெருசா கிழிச்சு வச்சுட்டீங்களா நாரிக்கிட்டு இருக்கியா என்ன நீ அவனை கழுத்தை நெரிச்சதும் உனக்கே தெரியாம ரெண்டு பொண்ணு எங்க போன்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டேஷன் வந்திருந்தாங்க சாட்சி சொல்ல ரெண்டு பேரும் வரங்கிறாங்க அந்த வீடியோ கிளிப்ப நானே என் கண்ணால பாத்தேன் உனக்கு அதிர்ஷ்டம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அந்த வீடியோவை பின்னாடி இருந்து எடுத்திருக்காங்க மூஞ்சி தெரியற மாதிரி எடுத்திருந்தா நம்ம எல்லாரும் சிக்கி சின்னபனமா இருப்போம் அந்த வீடியோ மட்டும் வெளியே வந்துச்சுன்னா எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்க உன்னை தரையில நடக்கவே விட மாட்டாங்க உன்னை தூக்கிட்டு போய் பெண்ட் எடுத்தா எங்களை நீ போட்டு விட்டுருப்ப அப்புறம் நம்ம மூணு பேரும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஜெயில களி களி தான் கடைசி வரைக்கும் திங்கணும் இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டேஷன்ல இருந்து போயிட்டாங்க ஒருத்தி பிஜியில தங்கியிருக்கா ஒருத்திக்கு சொந்த வீடே இருக்கு அவளோட போட்டோ போன் நம்பர் வீட்டு அட்ரஸ் இப்பவே உனக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் நல்லது <laughs> இல்ல <laughs> 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 ஆனா இப்போ உனக்கு வேற வழி இல்ல இந்த புகைய மட்டும் நான் மூஞ்சி மேல விட்டனா நீ உயிரோட இருக்கிற லாக்கில்னு அர்த்தம் நீ மட்டும் எனக்கு எதிரா இருந்தனா நீ உன் வாழ்க்கைய வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் நான் எவ்வளவு கட்டவன்னு உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆல்ரெடி உனக்கே தெரியும் நான் எவ்வளவு பெரிய கட்டவன்னு என்ன நீ மறுபடியும் கட்டவனா பார்க்க முயற்சி பண்ணாத இன்னும் உனக்கு வயசு நிறைய இருக்கு யாருக்கோ ஹெல்ப் பண்ண போய் நீ ஏண்டி சாக போற உன்னோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் அந்த வீடியோ கிளிப்பை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு எதுக்கும் உனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு இருந்துடணும் அந்த வீடியோ கிளிப் இப்ப என்கிட்ட இல்ல சார் அது என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் இருக்கு அவ யாரு பேச்சையும் கேட்க மாட்டா சார் அவ ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்ல மீடியானு போயிட்டா அதுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தம் இல்ல சார் அவ கிட்ட சொல்லி ஒத்துக்க வை அவ மட்டும் ஒத்துக்கலனா அவளை எப்படி ஒத்துக்க வைக்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் பேசி பாக்குறேன் நான் காதலிச்ச பையனை என்கிட்ட இருந்து பறிச்சுக்கிட்டேன் என்னோட நிம்மதி சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் நீ சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து நான் லைஃப் ஃபுல்லா வேதனைப்படுறத விட நீ சாகுறது தான் எனக்கு நல்லது என்னை கஷ்டப்படுத்தி பார்த்த நீ உயிரோடவே இருக்க கூடாது என்னோட காதலையே ஏத்துக்கலல்ல அவன் அவனும் உயிரோடவே இருக்க கூடாது நீ என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க நேத்து ராத்திரி கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டவனை ஷூட் பண்ணோம்ல அது எப்படியோ அந்த ரவுடிக்கு தெரிஞ்சிருச்சுடி நேத்து ராத்திரி அவன் என் வீட்டுக்கு வந்துருதான் என்ன செடி அவன் உன்கிட்ட பிரச்சனை 
நீ என்ன வேணாலும் முடிஞ்சதை பண்ணிக்கோன்னு என்ன ஆனாலும் அந்த வீடியோ கிளிப்பை டெலிட் பண்ண மாட்டேன்னு அவன் கிட்ட சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் நமக்கு வேணா சுமத்தி அவ்வளவு மோசமானவங்க சகவாசம் நமக்கு எதுக்கு அதுவும் இல்லாம நீ தனியா தான் எப்ப பாரு சுத்திட்டு இருக்க அப்படி இருக்கும் போது அவங்க என்ன வேணா உன்ன பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அவ எவ்வளவு கொடூரமானவன் நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம் இல்லையா தெரிஞ்சு நம்ம எதுக்காக போய் பிரச்சனையில மாட்டிக்கணும் சொல்ல பிளீஸ் சுமத்தி அந்த வீடியோ கிளிப் அவங்க கிட்டே கொடுத்துடலாண்டி நீ தேவையெல்லாம் பயப்படாத நான் <laughs> 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 அந்த வீடியோ கிளிப் மட்டும் எப்படியாவது வெளியே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்க என் மான மரியாதையோட என்னோட மந்திரி பதவியும் சேர்ந்து வெளியே போயிடும் என்னோட அரசியல் வாழ்க்கையை அப்படியே அஸ்தமனம் ஆயிடும் அப்புறம் சாகர வரைக்கும் நான் ஜெயில கழித்திங்க வேண்டியதுதான் தெரியுமா உனக்கு அப்படிலாம் நடக்க நான் விட்டுற மாட்டேன் அவ ஒருத்தி மட்டும் வாய மூடுனா போதும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இங்க பாரு நீ என்ன பண்ணுவியோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இவ ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி அவளும் ஒத்துக்கணும் பாரு பணத்தாசை அவளுக்கு காட்டு பணத்தாசை அவளுக்கு காட்டு அதுக்கப்புறமும் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னான்னு வச்சுக்க நாம வாழ்றதுக்காக அவளை நீ என்ன 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 வேணாலும் பண்ணிக்க பண்ணிக்க ஆ பண்ணிக்க என்ன வேணாலும் சார் அவளை ஒத்துக்க வைக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஒத்துக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் வேற 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 என்ன பண்ண சார் கொஞ்சம் சும்மா இருங்க நீ அவகிட்ட சொல்லி ஒத்துக்கவே ஓ அதுனா அவ்ளோ ஈஸியா இல்ல சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நியாயம் கிடைக்கலடி டிவி சேனலுக்கு போய் இந்த கிளிப் எல்லாம் காட்டலாம்னு சொல்ற சார் அவளை பத்தி எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அவளோடையும் <laughs> 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 என்னோடய <laughs> 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 எனக்காக <laughs> 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 அங்க போய் தான் பார்ட்டி வைக்கணுமா என்ன ஏன் இங்க ஏதாவது பிளான் பண்ணலாம்ல விக்ரம் இது அவளோட बर्थडे அவ எங்க சொல்றாலோ அங்கே பார்ட்டி வெச்சுக்கலாம் ஓகே டன் ஹேப்பி बर्थडे டு யூ ஹேப்பி बर्थडे டு யூ ஹேப்பி बर्थडे டு யூ சுமதி ஹேப்பி बर्थडे டு யூ थैंक यू ஹலோ
யார் நீங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார் எங்க ஃப்ரெண்ட் बर्थडे இன்னைக்கு சோ सेलिब्रेट பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க வேற மாதிரி நடக்குதுன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு சார் என்ன பேசுறீங்க நீங்க உங்களுக்கு ஏதோ ராங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அவ யாரு ஏ வைஃப் ஓ பொண்டாட்டிங்கிறதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு கழுத்துல இருக்க தாலிய பத்த தெரியல உங்களுக்கு கழுத்துல தாலியும் கால்ல மெட்டியும் போட்டுறதா இவ ஓ பொண்டாட்டி நான் எப்படி நம்பிறது இப்பலாம் 3rd கிரேட் விபச்சாரியில இருந்து ஹைடெக் ஐட்டம் கூட இவள விட செம்மையா இருக்காளுங்க மாரி அதையா பேசுங்க சார் நீயே ஏதோ ஐட்டத்தை காசு கொடுத்து கூட்டு வந்து இங்க மஜா பண்ண வந்திருக்க நீ எல்லாம் மரியாதையை பத்தி பேசுறடா டேய் யார பத்தி தப்பா பேசுறீங்க கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க நாங்க கல்யாணம் பண்ண போட்டோ என்கிட்ட இருக்கு பாருங்க என்ன பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு போட்டோ தான வேணும் அத மட்டும் பாருங்க நான் எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்க கூடாதுங்கறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வாயை முடிக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் இல்லடா சுட்டு தள்ளிடுவோம்ங்கள அவர் எதை போன்ல தேடுறாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏய் ஏய் புரியாவல ஓடுறங்க பாரு ஓடுறங்க பாரு புடிங்கடா அவள அடிங்க கொல்லுங்க சீக்கிரம் போங்க விடாதீங்க நீங்க <laughs> 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 உங்களை விட்டுருணுமா விட்டுருணுமான்னு கேட்டேன் ஏய் அவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டு தள்ளுங்கடா Oh, <laughs> God. 
என்னடா பாக்குற சிக்ஸ் அடிக்கிறது எப்படின்னு டிவியில பாத்துருப்படா லைவா சிக்ஸ் எப்படி அடிக்கிறதுன்னு இப்ப நான் உனக்கு காட்டுறேன் கொலகாரம் யாருன்னு தெரிஞ்சுதா சார் இன்னும் தெரியல சார் அவங்க அப்பா அம்மா வந்திருக்காங்க விசாரிச்சு அவங்க கிட்ட இருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்குங்க சரிங்க சார் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் அதுக்குள்ள இது எப்படி நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரிய வந்தாகணும் ஆ சரிங்க சார் பாடியை போஸ்ட்மார்ட்டம் அனுப்புங்க ஓகே சார் ஏற்படுத்திருக்கு <laughs> இருக்காங்க <laughs> தெரியும் <laughs> 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 ஒத்துக்க <laughs> <laughs> பார்த்துக்கலாம் அவங்கிட்ட ஒரு திருடம் போலீஸ் ஆட்டத்தை ஆடி பார்க்கலாம் ஜெயிக்க போகிறது திருடனா இல்லை போலீஸான்றத கடைசியில் பார்த்துக்கலாம் அவன் சாட்சியை தேடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சாட்சியவே நான் இல்லாமல் பண்ணிடுறேன் அந்த டிவி சேனலுக்கு போய் முதல்ல அந்த வீடியோ கிளிப்பை யார் கொடுத்தாங்கன்னு விசாரிக்கிறேன் அவனோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் நான் எடுக்கிறேன் முதல்ல அந்த வேலையை பாரு சார் ப்ளீஸ் வாங்க உட்காருங்க சார் Thank you. 
சார் என்ன சாப்பிட்றீங்க டீ ஆர் காஃபி பரவாயில்ல சார் முதியோர் இல்லை டிவி கிளிப்பு உங்கள் டிவி சேனலில் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு இல்லை அந்த வீடியோ கிளிப்பை உங்களுக்கு யார் கொடுத்தா சில முக்கியமான தகவலை வெளியே கொடுக்கக்கூடாது சார் அது எங்கள் சேனல் ரூல்ஸ் மீடியாங்கிறது பப்ளிக் சர்வீஸ்க்காக தான் எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறது ஜனங்களோட பாதுகாப்புக்காக தான் ப்ளீஸ் அந்த வீடியோ கொடுத்து அவங்களை என்கொயரி பண்ணால் எங்களுக்கு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சார் நான் உங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணுறேன் சேனல் சிசிடிவி கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் ஃபுட்டேஜை காமிக்கிறேன் இவங்க தான் சார் வந்தாங்க பாய்ப்பேல சார் இதான் அவங்க நம்பர் இங்கே இருக்கு இதா அப்படின்னா <laughs> கண்டிப்பா அந்த ஏசிபி இவங்களை பார்க்க போவான் இவங்க நம்மளை பத்தி ஒரு சின்ன குளூ கொடுத்தாங்கன்னா கூட போதும் எனக்கு ஜெயில் கேரண்டி அவன் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க கதையை நம்ம முடிச்சிடணும் சீக்கிரம் முடிச்சிடணும் அவங்க நம்பர் நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பண்ணி பாரு அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு கேளு நீங்கள் தொடர்பு கொண்ட என் தற்போது சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ள தேவைப்படுது <laughs> 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 இங்க பாருமா சார் சாருக்கு ஒரு நம்பரோட டீடைல்ஸ் சொல்லுமா கொடுங்க ஓகே சார் மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க சார் 9 சார் அவரோட பேர் விக்ரம் அந்த நம்பரோட டீடைல்ஸ் இங்க இருக்கு பாருங்க இவனா Thanks. 
சார் வணக்கம் சார் உட்காருங்க சார் தேங்க்யூ சார் உங்கள் மகன் மருமக டெட் பாடி கொடுத்தப்போ அவங்க டெட் பாடி கூடவே அவங்க யூஸ் பண்ண மொபைலும் கொடுத்தாங்களா சார் அன்னைக்கு என் பையன் மருமக டெட் பாடியை மட்டும்தான் சார் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாங்க அவன் மொபைல் என்கிட்ட கொடுக்கல சார் உங்கள் பையன் மருமக மாதிரியே இருக்கவங்க உங்கள் சொந்தத்தில் வேற யாரும் இருக்காங்களா சார் சார் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லைங்களே சார் ஏன் கேட்குறீங்க சும்மா தான் கேட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மொபைலை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு இமீடியட்டாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் இப்போ கிளம்பலாம் எனக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா நானே உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் சரிங்க சார் சார் அவங்கள கொன்னவங்களை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் சார் அப்போதான் என் பையன் மருமக ஆத்மாவுக்கு சாந்தி கிடைக்கும் சார் ப்ளீஸ் வாங்க சார் சார் உட்காருங்க ம் தேங்க்யூ ரேகா ஆ வந்துட்டேன் சார் நோ தேங்க்ஸ் உங்க அப்பாவோட கேஸ் என்கொயரி பண்ண வந்திருக்கேன் உங்கள் அப்பாவுக்கு யாராவது வேண்டாதவங்க இருக்காங்களா இல்லைன்னா அவரை எதுக்காக கொலை பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா இல்லை சார் எங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் சார் இருந்தார் அவர் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு செத்துட்டாருன்னு சொன்னதும் நானும் முதல்ல நம்பினேன் சார் டிவி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு எங்கள் அப்பா சூசைட் பண்ணிக்கல யாரோ கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சது ம் உங்களுக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருந்துச்சு உங்களை விட்டுட்டு அவர் எதுக்கு அங்கே போயிருந்தார் நிறைய தடவை இங்கே கூட வந்துருங்கன்னு நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் ஆனால் அவர் எப்பயாவது ஒரு தடவை தான் இங்கே வருவார் இங்கே இருக்கிறத விட அவருக்கு அங்கே இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு உதவுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கிட்டே இருக்க கொஞ்சம் சொத்த ட்ரஸ்ட் இல்லைன்னா ஆசிரமத்துக்கு கொடுக்குறதா உங்கள் அப்பா எதுவும் சொல்லியிருந்தாரா என்கிட்ட அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலை சார் ஒரு வேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் அப்பா எதுவும் செஞ்சுருந்தாலும் நான் அதை நினச்சி சந்தோஷம் தான் படுவேன் வாடுறதுக்கு தேவையான படிப்பை எனக்கு எங்கள் அப்பா கொடுத்துருக்காரு அவர் ரொம்பவே என்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு என்னை ஒரு டாக்டர் ஆக்கியிருக்காரு எங்கள் அப்பாவை நினச்சா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சார் சரி அப்படின்னா நான் இப்போ கிளம்புறேன் தேங்க்யூ குற்றவாளி யாராக இருந்தாலும் அவங்கள சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறேன் சீ சோ ஆமா <laughs> 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 எனக்கு ஒரு சின்ன அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு சரிங்க சார் நீங்க வீட்டுக்கு போ நான் ட்ரை பண்ணி சார் ஹலோ அந்த டிவி காரங்களுக்கு வீடியோ கிளிப் கொடுத்தாங்கல்ல அவங்க கிட்ட இப்ப தான் நான் பேசுறேன் சும்மா விட்டுறாத கொண்டு அவங்களை கண்ணில் ஷூட் பண்ணி தூக்கி போட்டு போலீஸோட ஃபைல்ல புது கதை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஆனால் உன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களுக்கு எந்த காரணத்தை கொண்டு உன் மேலே சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது உஷாராயிரு அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்குறேன் சார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க செத்துட்டாங்கிற செய்தி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஹலோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த சோடா ஃபேக்டரி கிட்ட வந்துட்டேன் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க சரி 
ஹலோ நான் உள்ள வந்துட்டேன் எங்க இருக்கீங்க யாரு யாரது யாரது அவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் தூரமாக அனுப்புங்க ப்ளீஸ் போங்க நீங்கள் தொடர்பு கொண்ட எண் தற்போது சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டுள்ளது பின்னர் அழைக்கவும் யுவர் டைல்டு நம்பர் ஹாஸ் பின் சுவிட்ச் ஆஃப் அவங்கள போட்டு தள்ளிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கடைசியில் பார்த்தா அவங்க தான் அவனை அங்கே வர வச்சு அவனை போட்டு தள்ளியிருக்காங்க எனக்கு என்னமோ அந்த தோட்டத்து வீட்டில் அந்த பொண்ணை யார் கொன்னாங்களோ அவங்க தான் இவனையும் கொண்டிருப்பாங்கன்னு தோணுது அவங்க இந்த அளவுக்கு நம்மளை டார்கெட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குன்னு தோணுது அவங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெண்டு பேரில் ஒரு ஆளை டார்கெட் பண்ணுறாங்களோனு தோணுது இப்படியெல்லாம் சொல்லி என்னை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்காத போயா நான் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல கிராமத்துல ஏதோ வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல நீங்க போய் அந்த வேலைய பாருங்க அதுக்குள்ள நான் அவங்களுக்கு ஒரு முடிவை கட்டி வைக்கிறேன் சரி நான் என்னோட எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அதுக்குள்ளார நீ அவங்களுக்கு ஒரு பினிஷிங் கொடுத்துரு ஒன்னதான் நான் நம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு வந்துடுறேன் சரியா இருக்காங்க <laughs> 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 ஜனங்க <laughs> 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 
கவுன்சிலர் சீட்டை எனக்கே கொடுத்துருங்க கண்டிப்பா நான் தான் ஜெயிப்பேன் இங்க இருக்க ஜனங்க எல்லாம் அதுதான் ஆசைப்படுறாங்க கட்சிக்காக நான் ரொம்ப உழைச்சிருக்கேன் இங்க பாரு கட்சின்னா சீட்டுக்காக பத்து பேர் போட்டி போடதான் செய்வாங்க அவங்கள யாருக்கு கொடுக்கணும்னு பார்த்து அலசி ஒருத்தருக்கு தானே சீட்டு கொடுக்க முடியும் நீங்க மட்டும் எனக்கு சீட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு காட்டுவேன் சாகர வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டவளா இருப்பேன் அரசியல்ல கடன்ற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது அரசியல்ல முன்னுக்கு வரணும்னு நினைச்சேன்னா மூணு வழி இருக்கு ஒண்ணு கட்சிக்காக அல்லும் பகலும் உழைச்சு மக்களுக்கு சேவை பண்ணி மக்களோட மனசை ஜெயிச்சு அரசியல் சதுரங்கத்துல ராஜா மாதிரி நிக்கிறது இப்போ ரெண்டாவது தலைவன் ஆகிற தகுதி இல்லைன்னாலும் ஜாதி அப்புறம் பணத்தினால அதிகார நாற்காலிய பிடிக்கிறது இப்போ மூணாவது ஜெயிச்சவங்க கூடவே இருந்து அவங்க தேவைகளை அப்பப்ப தீர்த்து வைக்கிறது அப்படின்னா தலையை பிடிக்கிறது தலையை பிடிச்சு அரசியல்ல மேல வர்றது எனக்கு தெரியும் உனக்கு சீட்டு கொடுத்தா நீ ஜெயிப்பேன்னு ஆனா அதுல எனக்கு என்ன லாபம் இருக்கு லாப நஷ்டத்தை அளந்து பார்த்து செயல்படுறவன் தான் அரசியல்வாதி உன்னோட முகத்தை பார்க்குறப்போ உனக்கு அரசியல்வாதி ஆகிற தகுதியே இருக்கிற மாதிரி தெரியல உன் வீட்டுக்கு வந்து உன் தங்கச்சியோட முகத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உனக்கு அரசியலில் சாதிக்கிற கலை இருக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு உனக்கு சீட்டு வேணும்னா இன்னைக்கு ராத்திரி கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு உன் தங்கச்சி அனுப்பி கட்சியோட சீட்டு பதவி உன் வீட்டு வாசல்ல வந்து கிடக்கும் என் தங்கச்சி வேணா சார் உங்களுக்கு வேணும்னா நானே அங்க வரேன் சாப்பிட சாப்பாடு இல்லைன்னாலும் பிரெட்டை சாப்பிட்டு சும்மா இருந்துருவேன் ஆனா என்னைக்கும் பழச மட்டும் சாப்பிடவே மாட்டேன் நீ யோசிச்சு சொல்லு சரிங்க சார் நான் என் தங்கச்சி கிட்ட பேசி அவளை நான் கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு வர சொல்றேன் ஆனா நீங்க இந்த முறை கவுன்சிலர் சீட்டை நீங்க எனக்கு தான் கொடுக்கணும் இங்க பாரு சாப்பாடு வைத்து பசிய போக்கும் காமங்கிறது மனசு அப்புறம் உடம்போட பசிய தீக்கும் சாப்பாட்டோட ருசிய வண்ணா மறந்துடலாம் ஆனா உடம்போட ருசிய மறக்கவே முடியாது சீட்டு கண்டிப்பா உனக்கு கிடைக்கும் சார் அந்த டபுள் எயிட் செவன் ஒன் நம்பரு ஆன்ல இருக்கு சார் சிக்னல் காட்டுது வாங்க சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்ல இருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்துல அந்த சிக்னல் வந்துட்டு இருக்கு சார் ஏய் நில்லு ஏய் எங்க போற நான் உடனே இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போறேன் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஏய் வந்துட்டு எங்க போற நில்லு முக்கியமான வேலையில இருக்கும்போது தான் இவனுக்கு போன் பண்ணுவானுங்க வேற வேலையே இல்லை ஹலோ சார் நான் என் தங்கச்சி கிட்ட பேசினேன் அவனுக்கு நான் எவ்வளவு சொன்னாலும் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்கிறா அதுக்காகத்தான் இந்த விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக கால் பண்ணேன் என்னது தங்கச்சி வரலை அப்போ இங்க வந்தது யாரு எங்க போனா
என்ன <laughs> சாப்பிட <laughs> 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 விக்ரம் வேதா அப்புறம் சுமதி இவங்க மூணு பேரும் ஒரே கம்பெனியில் வேலை செஞ்சாங்கன்னு என்கொரி பண்ணும்போது தெரிஞ்சது சார் இந்த பொண்ணு எஸ்ஐ அப்புறம் மினிஸ்டர் இந்த மூணு பேரையும் ஒரே ஸ்டைலில் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மூணு பேரையும் கொலை பண்ணது ஒரே ஆள் தான் எனக்கு என்னமோ அந்த முதியோர் இல்லத்தில் நடந்த கொலைகளுக்கும் இந்த கொலைகளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு தோணுது அந்த முதியோர் இல்லத்தில் கொலை பண்ணதுக்கு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த கொலை பண்ணதுக்கு யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் முதியோர் இல்லம் வீடியோவில் இருக்க கொலகாரனோட இந்த போட்டோஸில் இருக்க யாரோட முகம் மேட்ச் ஆகுதுன்னு உடனே பாருங்க சரியா ஓகே சார் ஜக்கி அங்கே பாருறா 
டேய் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்றா ஹலோ அண்ணா அவங்க ரெண்டு பேரும் கார் எடுத்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் போயிட்டு இருக்காங்க யாரு ரெண்டு பேரும் அண்ணா அதான் அண்ணா அந்த தோட்டத்து வீட்டுல வீடியோக்காக கொண்டுமே அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னடா வளர்ற அண்ணா எங்க அம்மா மேல சத்தியமா சொல்றேனே நான் சொல்றத கொஞ்சம் நம்புங்கனே அண்ணா வேணுனா ஜகி கூட தான் இருக்கு அவன்ட்ட கேளுங்க ஆமா அண்ணா நானும் பார்த்தேன் ஏய் நல்லா கேளுங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க தப்பிக்க விட்டாதீங்க நான் இப்போ உடனே கிளம்பி வரேன் டபுள் எயிட் சவன் ஒன் நம்பர் சிக்னல் வந்துட்டு இருக்கு சார் போய் கூட்டு வரேன் சார் நீங்க கேட்ட அந்த நம்பர் சிக்னல் வந்துட்டு இருக்கு சார் அந்த மொபைல் நம்பர் ஆன் ஆயிருக்கா யாரையும் டார்கெட் பண்ணிக்கலாம்னு அர்த்தம் அந்த டார்கெட் யாருன்னு உடனே கண்டுபிடிக்கணும் சார் அந்த நம்பர்ல இருந்து கால் போகுது சார் கீப் ட்ராக்கிங் கீப் ட்ராக்கிங் எதர் நம்பர் கால் போதுன்னு பார்த்துட்டே இருங்க ஆ சார் உங்க நம்பருக்கு தான் சார் கால் பண்றாங்க ஹலோ நீங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்கோங்க ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்க கிரீன் ரெஸ்டாரண்ட்குள்ளே இருக்காங்க நீங்கள் உடனே அங்கே போனீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சிடலாம் நீ யார் ஹலோ ஹலோ போலீஸ் <laughs> 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 இந்த போலீஸ்காரன் இது கூட இங்க வந்திருக்கான் அண்ணா இந்த ஏசிபி இங்க வந்திருக்கானா இங்க ஏதோ பெரிய பிரச்சனை வர போகுதுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தேன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்கே போட்டு தள்ளி இருக்கலாம்ண்ணா இது அவங்க இறந்து கிடக்கிற போட்டோ இது அவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் இது அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்துட்டாங்கன்றதுக்கு டாக்டர் கொடுத்துருக்க டெத் சர்டிஃபிகேட் செத்து போன விக்ரம் வேதாக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் சுமதி எஸ்ஐ சத்யபிரகாஷ் அப்புறம் மந்திரி சிவ சுபாஷ் இந்த மூணு பேரையும் எதுக்காக கொலை பண்ணீங்க நாங்கள் ஏன் சார் கொலை போகிறோம் டாக்டரை கண்ணுக்கு தெரிகிற கடவுள்னு சொல்லுவாங்க அதோட அர்த்தம் ஒரு டாக்டர் தன்னை நம்பி வந்தவரோட உயிரை காப்பாற்றுவாரே தவிர ஒரு உயிர் எடுக்க மாட்டார் சார் சார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் நாங்கள் அந்த கொலையும் பண்ணல சார் எங்களுக்கும் அந்த நடந்த கொலை எதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதை என்ன நம்ப சொல்றீங்களா போய் சொல்லி தப்பிச்சிடலான்னு பாக்குறீங்களா சார் நாங்கள் ஏன் சார் போய் சொல்ல போறோம் சார் நாங்கள் உண்மைதான் சார் சொல்றோம் எங்களுக்கும் அந்த கொலைக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை நீங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால அந்த விக்ரம் பேதாக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சம்மந்தம் இருந்தே ஆகணும் நீங்க ரெண்டு பேரும் யாரு அந்த மூணு பேரையும் எதுக்காக கொலை பண்ணீங்க சொல்லிட்டா சார் ம் 
சார் அன்னைக்கு ராத்திரி நான் கார் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில கிளம்பு கார் நிறுத்திட்டு யூரின் பாஸ் பண்ணலான்னு வெளியில இறங்கு போனாலும் <laughs> 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 அனுப்பிடுங்க <laughs> தண்டனை <laughs> கண்டிப்பா நமக்கு ஏதாவது ஒரு குழு கிடைக்கும் ஆமா அண்ணன் அவளுக்கு சீக்கிரம் கால் பண்ணுங்க போயிருந்தோம் <laughs> 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 வெளியில போயிருக்காரு நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க நாங்க வெளியில கார்ல உட்காந்துகிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வெளியே வந்து இன்ஸ்பெக்டர் சத்திய பிரகாஷ் கிட்ட எங்க அப்பாவோட கொலையை பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்க எங்க அப்பாவோட கொலைக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் சத்திய பிரகாஷ்க்கும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரிய வந்து அதுக்கு மேல நாங்க அங்க இருந்தோம்னா எங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும்னு நாங்க அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் நம்ம ரெண்டு பேரையுமே அவங்க ஸ்டேஷன்ல பாத்துட்டாங்க கண்டிப்பா அவங்களால நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் இப்போ என்ன பண்றது ஆனந்த் குற்றவாளிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு செத்து போன அவங்க ரெண்டு பேர் மாதிரி நம்ம மாஸ்க் போட்டுக்கலாம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ டிவி சேனல் கிட்ட போய் கொடுத்துடலாம் டிவியில் அந்த வீடியோ டெலிகாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வீடியோ கிளிப் அவங்க யார் கொடுத்ததுன்னு கண்டிப்பாக இன்கொயரி பண்ணுறதுக்கு யாராவது வருவாங்க நாம் அந்த டிவி சேனலில் நம்மளோட டபுள் எயிட் செவன் ஒன் நம்பர் கொடுத்துடலாம் நம்ம ரெண்டு பேரையும் அவங்க அங்கே பார்த்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக ஷாக் ஆவாங்க அந்த குற்றவாளிகள் நம்ம யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அந்த நம்பருக்கு கண்டிப்பாக கால் பண்ணுவாங்க 
நம்மளை டார்கெட் பண்ண பார்ப்பாங்க நம்ம மேலே யார் டார்கெட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் உண்மையான குற்றவாளிங்க அவங்கள நம்ம அப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த வீடியோ கிளிப்பிங் சார் நாங்கள் டிவி சேனலில் கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அந்த வீடியோ டெலிகாஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நாங்கள் அந்த மொபைலை ஆன் பண்ணோம் ஏசை சத்யபிரகாஷ் சார் உங்களை மீட் பண்ணணும்னு நிறைய தடவை மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் அவர் கான் கூட பண்ணியிருந்தார் நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே ஏசை சத்யபிரகாஷ் சாருக்கும் இந்த கொலைக்கு சம்மந்தம் இருக்குன்னு தெரிய வந்தது நாங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி உண்மை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு அவரை வர சொல்லியிருந்தோம் அந்த இடத்துக்கு போய் நாங்கள் பார்த்தப்போ ஏசை சத்யபிரகாஷ் யாரோ கொலை பண்ணியிருந்தாங்க கீழே கிடந்த அவரோட மொபைலுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு அந்த மொபைலில் நான் எடுத்து யார் கால் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தேன் அதில் மினிஸ்டர் கேஎஸ்பின்னு போட்டிருந்தது மினிஸ்டர் எதுக்காக இவருக்கு கால் பண்ணுறான்ற கியூரியாசிட்டியில் நான் அந்த கால் அட்டன் பண்ணேன் அவங்களை கொண்டுட்டியா அவங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு அங்கேருந்து உயிரோட போகக்கூடாது என்னோட அரசியல் வாழ்க்கை முடிகிறது காரணமான அந்த ரெண்டு பேரும் அங்கேயே சாகணும் அவங்கள சாகடிச்சிட சீக்கிரம் எனக்கு அப்போ தான் ஒரு உண்மை புரிஞ்சுது எங்கள் அப்பாவோட சாவுக்கு அந்த மினிஸ்டர் தான் மூல காரணம் அவனோட மொபைலை அங்கேயே தூக்கி போட்டு நாங்கள் ஓடி வந்துட்டோம் மினிஸ்டர் கெஸ்ட் ஹவுஸில் தான் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் அவரை தேடி வந்தோம் ஃபோனில் ஏதோ ஒரு பொண்ணு கூட பேசிக்கிட்டு அவர் பின்னாடியே போனார் இதுதான் சரியான சமயம்னு நாங்கள் அவர் பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணி போனோம் அங்கே யாரோ கத்துற சத்தம் எங்களுக்கு கேட்டது நாங்கள் அங்கே போய் பார்த்தப்போ அவரையும் யாரோ கொலை பண்ணியிருந்தாங்க இதுதான் சார் நடந்தது நடந்த கொலைகளுக்கும் எங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமே இல்லை சார் நாங்கள் இந்த கொலையெல்லாம் பண்ணல சார் ஆமா சார் கதையெல்லாம் நல்லா தான் சொல்றீங்க இதே கதைய சினிமா ப்ரொடியூசர் கிட்ட சொல்லியிருந்தீங்கன்னா படமாக தான் எடுத்துருக்கலாம் சேர்ல உட்காந்துட்டு கதை கேட்கறதுக்கு நான் ஒன்றும் சினிமா ப்ரொடியூசர் இல்லை போலே உங்க கதைய கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணி சொல்றேன் இதுக்கு நான் தான் டேரக்டர் நீ தான் ஹீரோ விக்ரம் வேதா உங்ககிட்ட வீடியோ கிளிப்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்க அப்பா கொலை செய்யப்பட்ட விஷயம் உனக்கு தெரிய வருது அவங்க ரெண்டு பேரும் செத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்கள மாதிரியே இருக்கணும்னு முகமடி செஞ்சு போட்டுக்கிட்டு கொலகாரங்கள் எல்லாரையும் கொலை பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிருக்கீங்க அன்னைக்கு ராத்திரி சுமதிக்கு போன் பண்ணி மீட் பண்ண வர சொல்லிருக்கீங்க அவளும் உங்களை மீட் பண்றதுக்கு தோட்டத்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கா அங்க நீங்க அவளை கோலா பண்ணிருக்கீங்க நீங்க அவளுக்கு கால் பண்ணி பேசுனதுக்கான சாட்சி இந்த கால் லிஸ்ட்ல இருக்க அவளை கொலை பண்ணிட்டு எப்படியாவது தப்பிச்சு போயிடணும்னு ஒரு புது கதையை ஜோடிச்சு நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரீங்க உங்க அப்பாவோட கொலையில எஸ்ஐ சத்யபிரகாஷ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கும்னு உனக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அவனை எப்படியாவது மீட் பண்ணணும்னு சொல்லி அவனை சோடா ஃபேக்ட்ரிக்கு வர வச்சு அவனை நீங்கள் சித்திரவதை பண்ணி மிச்சம் இருக்க கொலகாரங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசியில் அவனையும் கொண்டுட்டீங்க நீ அங்கே அன்னைக்கு இருந்ததுக்கான சாட்சி எஸ்ஐ மொபைலில் ஓ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருந்ததுக்கான லேப் ரிப்போர்ட் உங்கள் அப்பாவோட கொலையில் மந்திரி சிவ சுபாஷும் இருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சு கெஸ்ட் ஹவுஸில் மந்திரி தனியாக இருக்க விஷயத்தை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை எப்படியோ சாமர்த்தியமா வெளியே வர வச்சு கடைசியில அவரையும் சாட்சி நீ அவருக்கு கால் பண்ண கால் லாக் டீடைல்ஸ் அதே மாதிரி நீ அந்த ஸ்பாட்ல தான் இருந்தேங்கிறதுக்கு ஏர்டெல் டவர்ல இருந்து கிடைச்ச டவர் கன்ஃபர்மேஷன் லெட்டர் ஆமா சார் நீங்க சொல்றது எல்லாமே உண்மைதான் சார் ஆனா அந்த கொலையெல்லாம் நாங்க இவ்வளவு சாட்சி இருந்து திரும்ப கொலை பண்ணலன்னு சொல்ற இருக்கிற சாட்சியை போதும் டேனக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக உனக்கு உள்ள வைக்க யோ அவங்க மொபைலை சீஸ் பண்ணி அவங்க தூக்கி முதல்ல உள்ள போட ஓகே சார் சார் இவன் பேர் போடி நாகப்ப சென்னையில் இவன் மோஸ்ட் வாண்டட் ரவுடி மேட்சா நெக்ஸ்ட் இவன் பேர் அசோக் சார் சென்னையில் நடக்கிற ரவுடி சத்தில் இவனுக்கும் பாதி பங்கு இருக்கு 
நெக்ஸ்ட் இவன் பேர் சண்முகம் சார் சென்னையில் நடக்கிற மொத்த ரவுடிங்களுக்கும் இவன் தான் சார் இன்சார்ஜ் மாதிரி இறந்து போனவரில் சார் மினிஸ்டர் அவருக்கு இவன் தான் சார் ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி இவன் தான் சார் மெயின் எஸ் இவன் தான் இவன் தான் அந்த முதியர் இல்லத்தில் கொலை பண்ணது பாருங்கள் பாடியும் முக்கும் பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது எஸ் இதை உடனே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கண்ட்ரோல் ரூம் கண்டுங்க எஸ் சார் எனக்கு பயப்பட தெரியாது பயம் ஒருத்த மட்டும்தான் தெரியும் நீ இப்ப அந்த தோட்டத்து வீட்டுல இருக்க உன்னோட இடது பக்கம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கேர மாட்டிருக்காங்க உன் எதிரில் ஒருத்த பிளாக் டீ ஷர்ட்டும் இந்த போலீஸ் வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஜோசியக்கார மாதிரி எதிர்காலத்தை சொல்ல எப்ப ஆரம்பிச்ச சுமதி எஸ்ஐ மந்திரி இந்த மூணு பேரையும் கொலை பண்ணது ஒரே ஆள் தான் டபுள் எயிட் செவன் ஒன் நம்பர்லேருந்து கால் பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் கொலை பண்ணியிருக்காங்க அதே நம்பர்லேருந்து எனக்கு கால் வந்துச்சு அவங்களோட நெக்ஸ்ட் டார்கெட் நீ தான் இது பாரு அந்த நம்பர்லேருந்து கால் வந்தால் ரிசீவ் பண்ணாத முதல்ல அங்கேருந்து கிளம்பு ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த டபுள் எயிட் செவன் ஒன்ல இருந்து எனக்கு போன் வந்துகிட்டே இருக்கு பாரு அந்த காலை ரிசீவ் பண்ணாத நான் சொல்றதை கேளு எப்படியும் நீங்க வந்துகிட்டு இருக்கீங்க வாங்க சாக போறது நான் இல்ல வந்து அவன் பாடிய போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண எடுத்துட்டு போலோ ஹலோ யார் ராணி காப்பாத்துறதுக்கு கடவுள்னு ஒருத்தர் முன்னால வாடா கண்ட்ரோல் ரூம் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டே இருங்க ஓகே சார் சரிங்க சார் கேட்கலாம் சார் எந்த ரயில்வே சிக்னல் சார் ஐடிசி பேட்ட ரயில்வே கேட்டுக்கிட்ட அவங்க கார் நிற்குது சார் ட்ராக் பண்ணிட்டே இருங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் வேகமாக போடணும் சார் 
ஆரம்பிச்சது <laughs> 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 
குற்றவாளிங்க <laughs> Oh, oh, oh. 
எதுவுமே வாழ்விலே கூட வருவதில்லை பணம் பத்தும் செய்யும் கோபம் தீர வந்து உன்னை இழுத்து உயிரை கொள்ள திட்டம் தீட்டும் ஒளிந்த நீயும் ஓடாதே பயந்து நீயும் ஓடி போக அது உன்னை தேடி வர தீயில் மாயும் உடலை போல கரைந்திடும் இது இனியே சாமிக்கும் காரணம் தேடவோ நம்மளே ரெண்டும் தான் ஓ பூமிதான் யாருக்கும் சொந்தமே இல்லையே இறைவனும் யாருக்கும் ஒரு 